Hey guys, how's it going? Welcome back to my YouTube channel. This time I'm gonna go fishing with my kayak. So this is the first time that I'm gonna be fishing with my kayak. It's a good spot. I hope I'll catch something. Uh, subscribe and follow me. si pueden ver pero se ve bien gracioso es un corte que está de los árboles todos wow. cortados al mismo nivel claro por la madre naturaleza It's too windy.
Maybe, I don't know. I'm not an expert, so. I have a couple friends that are experts doing this. So, they're probably gonna watch the video and also like a, what a guy, dude. He doesn't know what he's doing. <laughs> and they're right. I'm not. I don't know what I'm doing, but I'm just gonna give it a shot and see what happens. I'm getting closer again. Okay. So now that I have this like that, I just put it over here, and I'll be able to move it again. I think my best is an area is just to cast over there because this is this is the way uh, the wave is going. Yeah, something like that. Much better. Watching this video, I don't know what I'm doing. So <laughs> stop bullying me at work because I don't know what I'm doing. I'm just 
was having a good time. Oh, oh, stalker. Such a good time. Pretending that I'm fishing. Pretending that I know what I'm doing. I know that um, uh, pike, and I think there's another species that open up the, se the fish the fishing season for this weekend. But I'm not ready yet. <laughs> I need another a different kind of lure to fish pike. Because they have teeth, like uh, real sharp teeth. So if they bite the line, they can actually break the line. So I need like a, a steel, steel line at the end. In that case, if they, be, if they bite the line, they don't cut it off. Hmm. I don't know. Let's try it that way. Woo! Oh, it's a good one. Yeah, because it's close to the shore, probably. Let's see, let's see. I think it's probably the weather. It's too windy, too cold. I don't know. Any kind of excuse kind of work <laughs> in my defense. Okay, let's go. Different spot. Let's try a different spot. Let's try it over there, probably. Where the sun is. I kind of like the kayak. It's really stable. I mean, I never been in a different one before, but <laughs> I haven't tip over yet, so. That's a good thing. Yeah. Woohoo! It is really fast if I want to go fast. Yeah.
Nope, it's not working. I don't know why. I don't know why. There you go, something like this. Let's see if you can see it's more colorful right here. Let's try. Oh, that's a good gas. See if we can catch something. Ah, oh, está mordiendo. Posiblemente está mordiendo. Ah, um, pues nada más el movimiento del agua que está así. Creo que sí, nada más el movimiento. Siempre me aseguro que la línea está un poquito tensa. Estoy acercando más. Ok, vamos a retroceder un poco más. Están picando, están mordiendo. No, no se nota nada. O sea, están dormidos.
Veo que hay un par de árboles por debajo. Sí. Vamos a ver. Perdiendo. Tengo uno, tengo uno. Es un poco grande. What? Oh my god. <laughs> wow. This is a big pass. <laughs> Wow! Look at that, guys! <laughs> wow! Okay, go back. <laughs> wow! Uh oh! I'm too close to the shore. Let's go, let's go back, let's go back. Come on, little buddy. Season is not open yet, so. <laughs> that was a good one. <laughs> nice. A good size. Let's try it over there. That was fun. Actually, yeah, that was fun. Don't be catch. Okay. Let's try it again. See if we can find, we can catch a sunfish. Oh, come on, come on, come on, come on. Yeah, my. Something happened. Oh no. Oh, it's stuck right here. See? That's what happened. Okay. There you go. Oh, this is my worm. Okay, so basically, when we catch something that uh, the season is not open yet, you get it released right away. You release it right away. trying to fish like a sunfish or something like that but if I catch a bass or something like I, I just did I gotta release it right away I cannot keep it 
because it's against the law. So, but I think as a Father's Day, Father's Day, Father's um, weekend, something like that. It's when the season opens for bass, so that means is uh, I think it's the second. Yes, second weekend or third, no, third, third weekend, yeah, third weekend of June. Third weekend of June. So, see you on third weekend of June, buddy. Claro, eso, eso es mucho pescado para mí. Mucho, mucho pescado para mí. Por eso me gustan los sunfish, porque son pequeños y son facilísimos de limpiar y con uno me basta. Entonces... Vamos a intentar otra vez. Vamos a intentar otra vez. No, no, no. Está girando. Está girando. Ahí está. Olvidé el, uh, olvidé el, se pone un, un, un palito ahí y ese es el que sostiene la, la fishing rod. Si sí, no necesito sostenerla, pero lo olvidé. Lo olvidé, lo olvidé. Lo olvidé en el carro, claro. Ya. intentar pescar de aquel lado ya que estoy girado así Olvidé medir el bass. De hecho, en este, en el pedal, tengo para medirlos. Tiene de centímetros hasta pulgadas. Puedo ocuparlo para medir los peces. Porque hay unas, hay unas restricciones según las especies donde lo puedes, te lo puedes quedar a menos que sea de una, de una estatura acorde a lo que la ley dice si no, o sea si, si, si el ranger te, te atrapa con un pez de una especie que no la, que la temporada no esté abierta te pone un ticket dos <ríe> si la especie que has atrapado igual es más pequeña de lo que la ley dice y tres si tienes más cantidad de lo que la ley dice, también te pone ticket. O sea, ellos, los rangers, que son los que, los que se encargan de la, de las, ellos son los que se encargan de mantener la, la conservación del, de las especies, de la vida salvaje, la vida silvestre, todo eso. Ellos tienen más autoridad que la policía aquí. Me imagino que en todo Canadá, no solo en Ontario. Pero ellos, ellos pueden buscar en tu bote, ellos pueden buscar si estás pescando en un bote, pueden buscar en tu bote, pueden buscar en tu carro, pueden detenerte, pueden quitarte el carro. O sea, ellos pueden hacer todo lo que se les, prácticamente se les pegue la gana. Media vez, claro, media vez estás infringiendo la ley. Pero si no estás infringiendo la ley, no. No hay ningún problema.
Pero sí, ellos, ellos incluso ahorita pueden estar escondidos. O sea, yo puedo decir, ah, no hay nadie viéndome, puedo, puedo pescar tranquilo, nadie me está viendo. Ellos pueden estar escondidos y cuando yo regrese, allá me pueden preguntar. Me, tra- me pueden preguntar que si, qué estaba haciendo, que si tengo mi licencia, que les enseñe mi licencia, que les enseñe mi licencia de pescar, claro. Que les enseñe mi licencia de conducir. Eh, que, que estaba pescando, pueden revisar si en mi calle si tengo peces y qué tipo de peces tengo, todo, o sea, ellos pueden revisar todo. Es lo mismo que para la, para la cacería, porque ellos se encargan de, como les dije, ellos se encargan de todo eso, pesca, cacería, todo. Ellos son los que hacen valer la ley conforme la conservación especies y vida salvaje y silvestre en Canadá. Otra cosa que también este, sucede es que no se puede estar tomando alcohol, bebidas alcohólicas. No en el bote, no en, no en lugares públicos. De hecho, no aquí. No puedo tener una. Ni siquiera puedo tener una botella de. Por decirles algo, cerveza. O, o una botella de, de alcohol aquí abierta porque si me la encuentran o sea viene un qué sé yo un, una lanchita de los rangers o algo así me pregunta me ponen un ticket creo que son como 50 y algo de dólar o sea no lo sé por experiencia pero sí lo sé porque alguien me lo contó <risa> entonces y todo se va sumando no es como que ah ya te puse un ticket y no te puedo poner otro no se lo van sumando o sea si estás infringiendo diferentes leyes, te van sumando los tickets, subiendo los tickets y así va. <risa> así es que tengan cuidado. Si planean venir a pescar a Ontario, solo sigan las leyes. Um, hay bastante que leer porque eh, dependiendo de la, dependiendo de lo que vengas. O planea venir a Ontario, o planea venir de viaje nada más a Ontario. Necesitas una licencia de pescar. Si quieres pescar, necesitas una licencia de, de, de cazar. Si quieres cazar, de hecho, para todos se necesita licencia aquí. Incluso para mi dron, para volar mi dron, necesito la licencia. Hay dos tipos de licencia, de hecho, para eso. Licencia básica y licencia avanzada. Para volar los drones. Por eso no lo ocupo todavía, porque no la tengo. Y el don, el dron debe de estar registrado. Es, es un solo bueno de hecho que debe de ser se debe registrar si el dron pesa un poquito más pesa arriba de 250 gramos entonces se registra si pesa menos de eso no se necesita registrar entonces vamos a movernos vamos a girar otra vez Sí, ya me moví mucho. Vamos a regresar. Vamos a ir por allá, por allá, por allá. De hecho, quiero ver, quiero ver hasta dónde llega este lado. No 
Nossa, aqui tá grande, é? Eu sei que por aí tem que haver sandwiches. Se é que vamos tentar pescar um. Vamos tentar pescar em essa em essa nave. Estou remando e pescando ao mesmo tempo. <risos> Quem disse que não se pode? Uau! Tenho bastante visitantes por arriba. Ok, vamos a jalarlo de regresso. Thank you. 